amigos, un placer saludarles en ustedes, bienvenidos a Los Golpes desde casa. Acá estamos, Bernie Osuna, Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de lo ocurrido el pasado fin de semana en el boxeo y particularmente el estatus de las 135 libras, posiblemente la mejor división en la actualidad en el boxeo profesional. Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge Eduardo, un placer saludarte. Y sí, cómo no, porque nos, te, nos dio el privilegio esta división de ver en espacio de 15 días a todos los grandes protagonistas de la división, porque todavía nos falta por ver este fin de semana a Vasily Lomachenko, que está vivito y coleando entre los mejores de los pesos ligeros, pero si sí, la sorpresa que dio Cambosos en contra de Teófimo López. Después, eh, lo que sufrió eh, un peleador de la talla, de Gervonta Davis en contra de Isaac el Pitbull Cruz y la gran demostración boxística pero la falta de pegada que vimos de Devin Haney, entonces cada quien tiene sus pros y cada peleador también tiene ahí de dónde pedirle un poco más Pues vamos a comenzar Bernie porque son bastantes peleas, eh, son eh, peleadores con condiciones específicas que hay que diseccionar. Si te parece, arrancamos con la de Teófimo ante Cambosos. Bernie, eh, sorprendieron a Teófimo. Habla mucho de, de la falta de una esquina profesional, eh, precisamente del lado del hondureño estadounidense, que tiene grandes condiciones, que, que hace mucho con, con sus declaraciones, con su labor de intimidación sobre el rival, no le quito ninguna de sus habilidades boxísticas, pero hay que, hay que salir y comprobarlo en el cuadrilátero. Cambosos en silencio, con sus habilidades, con su velocidad, eh, no, no tan conocido de este lado del mundo. Creo que es una victoria justa de Cambosos y que viene a enriquecer la división porque pues ahora no nada más es este combate y la revancha de este. Se van agregando elementos a las 135 libras. Sí, y, y lo de lo de Cambosos es eh, para admirarse, ¿no? Porque nadie daba un peso por él y él sale y da la sorpresa al mundo boxístico. Ya después, eh, lo de lo del skin es algo que, que preocupa muchísimo porque no había respuestas, porque menospreció Teófimo López a su rival, hay que decirlo así. Salió a buscar a noquearlo. Cuando no llegó el knockout, tampoco hubieron respuestas. Me recordó lo que pasó en la pelea de Anthony Joshua en contra de Alexander Usyk, donde su esquina le decía brillante, excelente, y no, no le daban respuestas. Entonces, lo mismo pasó con Teófimo. Regresa a la esquina y en lugar de decirle, te ganaron ese round, le decían, qué bonito boxeaste. Le pintaban eh, un mundo color de rosa cuando no era así. Y al fin de cuentas, él termina pensando que ganó una pelea porque su papá le decía eso. La otra cosa que sale a la postre, como suele ocurrir siempre, Jorge Eduardo, es que tenía neumonía, eh, secuelas de COVID y que por eso eh, no podía respirar, que, que tenía suerte de no haber fallecido porque tenía aire eh, en los pulmones. Entonces, cosas bastante serias, pero también para eso está tu esquina, para eso está tu gente, para cuidarte. Y al momento que subes al ring, no hay eh, ninguna pena, no hay, no hay nadie que va a preocuparse por ti si tú no te preocupas y tu equipo no se preocupa por ti, pero a fin de cuentas mérito a Cambosos que se convierte en el rey, el mandamás de la división y ahora todo va a través de Australia si quiere ser un auténtico campeón mundial porque es el rey de, de la división, el que tiene todos los cinturones aunque uno sea franquicia, pero a fin de cuentas merecido triunfo y le pasó a Teófimo lo que él le había hecho a Vasilio Lomachenko, le arrebató sí, el cinturón incluidos los pretextos, ¿no? Porque Lomachenko también dijo algo del, del hombro y que terminó Exacto. en cirugía. O sea, cada quien con sus argumentos válidos, pero es lo que es, es lo que ocurrió y así decidieron pelear y ahí están las consecuencias. Bueno, eso fue el tema de Teófimo contra Cambosos. Eh, a mí me gusta mucho lo que está haciendo este griego australiano. Mucha velocidad, un gran sentido del boxeo. Eh, eh, terminó muy golpeado también porque pues enfrentar a, a Teófimo y su poder no es cualquier cosa. Creo que tiene que variar su boxeo Teófimo para recuperar algunas cosas, tirar más combinaciones, no depender tanto de la derecha cruzada, traer más cosas de parte de Teófimo López y, y posiblemente Bernie tenga eso que ver con contratar otra esquina, alejarse un poco de, del papá que, que luego no ayuda mucho con todo lo que dice también antes y después de los combates. Mira, ya, y ahí no tenía ayuda en la esquina porque en previas peleas había contado con Joey Gamash en su esquina, 
eh, el tema del dinero dice que ya le quedaban 20 mil dólares, tampoco quiso contratar a, a Performing Athletes que le ayudaba con el tema del peso, o sea, son muchas cosas que se juntan, pero la verdad es esa, eh, necesitas a alguien en la esquina cuando las cosas no están yendo bien que te va a decir tus verdades porque es la única manera que vas a poder cambiar tu ritmo, ¿por qué nunca ajustó Teófimo López? Porque nunca le exigió o le, lo, o le aconsejó la esquina hacer ningún cambio lo mismo le pasó contra Nakatani no es la primera vez que vemos a un Teófimo muy selectivo, eh, le pasó lo mismo en la segunda etapa de la pelea en contra de, de Vasily Lomachenko donde Lomachenko empezó a tomar control y finalmente sí encendió en ese decimosegundo round los aceleradores nuevamente Teófimo y cambió y, y, y pudo eh, cerrar la pelea para llevarse la victoria, pero no es nada nuevo, es un peleador selectivo, es un peleador que, que, eh, que en su esquina no, no cuenta con alguien que le diga sus verdades al momento eh, más necesario y eso es algo que se tiene que trabajar, eh, le guste a quien le guste y, y, y ofenda a quien se ofenda. Sí, 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 y, y, y tampoco es que tenga la gran mandíbula porque Cambosos no pega y lo mandó a la lona inmediatamente en el combate. Dejamos a un lado lo de Teófimo, ya vimos a, a Cambosos y va a seguir creciendo este peleador australiano que hace recordar simplemente por la nacionalidad una buena cantidad de peleadores de, de ese país que ha tenido éxito en el boxeo profesional para no ir muy lejos, Kostia Chiu que también era ruso australiano. Bueno, Bernie, hablar un poco de Devin Henney ante Jojo Díaz, un buen combate competitivo. Eh, Jojo se queda corto, Devin Henney es un gran peleador, tiene grandes condiciones, no el estilo que propiamente le gusta a mucha gente, pero hay algo que no termina por gustarme de Devin Henney. Bernie no tiene pegada, boxea demasiado hacia atrás, es demasiado calculador, se refugia en las cuerdas y se le acaba el gas en los últimos episodios. No parece un peleador tan sólido co como por momentos puede llegar a lucir en sus combates. Creo que, que se puede poner feo para Devin Henney cuando suba el nivel de, de oposición, Bernie. Sí, por eso no lo han hecho, ¿no? O sea, Jojo eh, Díaz, con todo el respeto que merece, no está entre la élite de, de la división, le ganó a a Javier Fortuna, un peleador ya pasadito de años eh, en un duelo de zurdos, pero, pero tiene razón en cierta forma. Ah, yo creo que lo que más daño le ha hecho a Devin Haney es esa comparación con Floyd Mayweather que él y su equipo quisieron darnos eh, en el arranque. Pero hay que recordar que el Floyd Mayweather de la división de peso ligero era un asesino, era el que aniquiló a, a un peleador de la talla de... de eh, José, eh, no, no, Castillo sí sufrió, pero de Chico, a, Corrales. A Chico Corrales, que fue para mí su mejor actuación como profesional, es un peleador que noqueaba Arturo Gatti, el que tú quieras, entonces eh, ahí tú puedes llegar a ser Floyd Mayweather más tarde en tu carrera, pero primero tienes que ganarte al público, porque ahorita estamos viendo a un Devin Haney con el talento o el estilo de la parte final de la carrera de Floyd Mayweather, donde dices... ¿Y dónde está ese, ese extra? ¿Dónde está ese... Aparte de todo, Bernie, no debería de ser ni siquiera llamado campeón del mundo. El campeón era Basilo Machenko y luego Teófimo López. Ese título, pues, extraño, ¿eh? que se sacó de la manga el Consejo Mundial. ¿no? Bueno, y, y si tú ves lo que hizo el Consejo Mundial de Boxeo, en dado momento no solamente era Basilo Lomachenko el campeón franquicia, tenían a Devin Haney el campeón. Le dieron un interinato a Ryan García. Cuando él tiene sus problemas eh, de, mentales o lo que tú quieras, le abren ahora otro interinato para que pelearan Javier Fortuna y Jojo Díaz. En, en dado momento, el, 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 el CMB parecía la AMB, donde estaban un desorden, los sí. cinturones. Entonces, sí, yo creo que el campeón es George Cambosos. Y, y le interesa a Devin Haney porque él sabe que ese, ese eh, título se lo mandaron por correo electrónico. Se lo ganó de esa <risa> forma, lo elevaron de esa manera y... y, y quien se ofenda también, disculpen, pero a fin de cuentas sí son las cosas y, y Devin Haney no es campeón, el campeón es George Cambosos, pero bueno, campeonatos hay muchos, cinturones sobran, es un peleador talentoso, pero tiene que convencer y ante los mejores y lo bueno es que hay muchos contra quien probarse. Ahora, Bernie, eh, también dejamos a un lado porque no fue un gran combate, no fue muy brillante, simplemente son dos peleadores que ahí están en el top ten de la división, pero sí centrarnos y concentrarnos, Bernie, en lo ocurrido el domingo, porque en Los Ángeles, Gervonta Davis y el Pitbull Cruz 
dieron una buena pelea. Un combate cerrado con un Gervonta Davis que no pudo noquear al peleador mexicano que llegó desfavorecido como normalmente llegan todos los que enfrentan a Gervonta Davis, que es un magnífico peleador. Eh, eh, yo vi por momentos la pelea, Bernie, eh, donde Gervonta empezó a utilizar... Eh, algunos recursos ilícitos golpes con los hombros, en los riñones en la espalda, tratando de intimidar al peleador mexicano que aprendió muy bien la lección en terceras personas Bernie, porque siempre la guardia bien pegada a la mandíbula para que no llegaran esos uppers esos hombres tan peligrosos de Gerbonte que terminó noqueando a Leo Santa Cruz. Entonces, por eso digo que terminó aprendiendo lo que le ocurrió a otro peleador mexicano. Nunca se descuidó, llegaron a entrar algunos de, de, de rozón, de refilón, pero en términos generales un combate, un combate competitivo. Yo lo marqué empate Bernie, pero con tendencia a Gerbonta Davis. Sí, y, y creo que cuando hay pocas expectativas, lo que hagas, como fue el caso de Pitbull Cruz, mucho mérito. Dos cosas. A mí me sorprendió y creo que menospreciamos mucho su defensiva. Esos ¿Sí? movimientos eh, muy, muy, pero muy sutiles. Y, y además lo que mencionabas, la mano derecha jamás la quitó de aquí. Y, y los golpes, inclusive en repetición que tú veías, primero pegaban en su puño que en la mandíbula. Fue escaso el uppercut que logró conectar limpio Gervonta Davis. Y algo principal es neutralizar la mejor arma de tu rival. Y eso lo hizo muy pero muy bien Isaac Cruz la otra cosa, trabajó muy bien al cuerpo, nadie le había pegado a las zonas blandas y lo sintió lo eh. Isaac Cruz a, a Gervonta Davis lo llegó a lastimar en dado momento de la pelea y algo que yo mencioné eh, temprano en la transmisión eh, era que yo pensaba que se iba a lastimar la mano Gervonta mm. Davis, ¿por qué? porque él está acostumbrado a tirar el, este golpe así, contra otros peleadores llega a la mandíbula, contra Cruz los primeros golpes le empezaba a pegar en la frente, en la uh -huh. cabeza, y, y yo dije, en dado momento se va a lastimar la mano porque ese golpe que tanto le funcionaba con peleadores altos no le funcionó con Isaac Cruz, pero qué buena actuación de Isaac, se abre las puertas y yo creo que eh, sí, un 114-114 es justo, yo la tenía 115-113 para Gervonta Davis, pero a fin de cuentas eh, un, una excelente actuación para Isaac Cruz, que ahora se gana más peleas a futuro. Y cuidado, que no es eh, un rival fácil para nadie. Sí, 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 con ese nivel de concentración el pitbull puede darle batalla al que sea. Ahora por ahí en sus declaraciones repetía con mucha insistencia el pitbull. Eh, hoy nació una estrella, hoy nació una estrella. Yo no estoy muy seguro de ello. Necesita eh, eh, más combates el pitbull para demostrar que está eh, perfectamente a ese nivel, que puede ser campeón del mundo en la mejor división del boxeo actualmente. Pero sí tiene condiciones... Y de un peleador espectacular lo que hizo ante Diego Magdaleno fue fantástico, cuando él toma la iniciativa, va hacia el frente, lanza golpes, tira sus combinaciones no, no va a ser fácil para, para ninguno de esas 135 libras ahora del lado de Gerbonta Davis pues hay que ver si le da la revancha porque inmediatamente dijo que no quería la revancha y luego ya dijo que sí eh, obviamente tiene otros planes Gerbonta Davis, pero no estaría mal verlo de nuevo ante el Pitbull Cruz. Ya para cerrarlo de esta división, Bernie, pues este fin de semana, Vasily Lobachenko ante Richard Covey, el peleador africano en Nueva York. Por eso estás ahí en la Gran Manzana, Bernie, simplemente para coronar eh, las 135 libras y todo lo que hemos visto en los últimos días. Lobachenko debe ganar, debe tener una actuación convincente. Y como lo apuntaba en las redes sociales, Bernie, para mí sigue siendo el mejor en la división, el peleador ucraniano. Bueno, es el más talentoso, de eso no queda la menor duda. Y, y lo que era esta pelea, tanto para Richard Comey como para Vasily Lomachenko, era una audición para tener esa revancha en contra de Teófimo López. Si Comey le lograba ganar a Lomachenko, se podría vender la revancha contra Teófimo, si, si ganaba de forma convincente por knockout, como lo hizo en contra de Masayoshi Nakatani en su última salida, que había llevado a la distancia a Teófimo López, ya no había salidas para Teófimo de no querer enfrentar a Vasily Lomachenko. Ahora ya Teófimo se va de las 135 libras, no del peso ya, y además derrotado ya sin cinturones. Y Vasily Lomachenko debe lucir impresionante en contra de Richard Comey, eso no hay duda. Y, y dejarle saber a los demás de la 135 que el veterano todavía está aquí, tiene talento, ya ha recuperado de esa lesión en el hombro y que cuidado que aunque los jóvenes son los que están haciendo más ruido, 
aquí el veterano es el que tiene más talento, el que ha ganado en contra de los eh, nombres más importantes de la división y el que sigue diciendo, aquí estoy. Y ojo, dijo George Cambosos, para mí el que tenga la actuación más impresionante, con ese quiero ir. Y si es Vasily Lomachenko, dinero le va a sobrar. Bob Arum ya hace negocios en Australia. Allá hizo la pelea de Jeff Horn en contra de Manny Pacquiao ante 80 mil espectadores. Y no se sorprendan si luce de la forma que esperamos Vasily Lomachenko, que sea él el elegido para enfrentar a George Cambosos, que ahora se ganó la lotería, mi George. Sí, sí, ahora reparte el pastel, Cambosos. Pero pues eh, hay que ver porque hay un sinfín de combinaciones con todos los peleadores que hemos mencionado. Imagínate si Basil Lomachenko sufrió a inicios de su carrera profesional contra Orlando Salido, lo que pudiera ser la combinación con el Pitbull Cruz, si adopta esa posición el peleador mexicano de ir hacia el frente. Vaya, todo mundo tiene sus complejidades, es lo lindo del momento de esta división, perfiles derechos, zurdos, contragolpeadores, que toman la iniciativa, que tiran óperas, que son técnicos, que no se dejan golpear, que son sumamente agresivos, otros que dependen de la pura potencia, otros que son pura velocidad. Está bien interesante todo, Bernie. Hay que ver cómo evoluciona para 2022. Y sí, y Jorge, eso es lo que más gusto me da de esta categoría, porque tú ves y dices, bueno, si pongo a Giovante en contra de Ryan García, ¿quién gana? Y hay, hay formas de que cualquiera gane. Y así vas uno por uno. Si pongo a, a Lomachenko en contra de Camboso, si pongo a, a Devin Haney en contra de quien tú quieras, o sea, Tú ves que en cualquier noche cualquiera le puede ganar al otro. No hay un campeón absoluto que digas, este es el banda más. Y eso es eso habla del talento y la competitividad. De Pero la fíjate, Bernie, qué nivel. curioso, porque pierde Yoyo Díaz y decimos, no está al nivel. Hay que bajarlo algunos escalones en las 135 libras. Pero pierde el Pitbull Cruz, si está al nivel, hay que subirlo algunos escalones. Ganó perdiendo el mexicano. Sí, sí, y, y así es el, la naturaleza del boxeo. Va a salir la lista libra por libra de, de ESPN, ya sin eh, Teófimo López y con la inclusión de Gervonta y Davis. Y, y yo me digo, con esa actuación le bastó después de lo que... O sea, también tampoco es que Pitbull Cruz es aquel hombre que te da la credibilidad. Si le ganas a Lomachenko, ahí hay credibilidad para escalar en la libra por libra, ¿no? Entonces, es una situación donde, donde la división es tan competitiva y es lo que, lo que da gusto, pero también dice, o son tan buenos o no son tan buenos. Sí, 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 sí de verdad que está fantástica la división. Y, y qué bueno que estén peleando entre ellos. El mensaje es ese hoy en el boxeo profesional. Lo decía Lomachenko en la entrevista eh, de hace unas horas. Hoy no es suficiente ser campeón del mundo. Para ser considerado un verdadero campeón mundial, hay que ser el único campeón del mundo en la división como debería de ser originalmente, lo que conocemos hoy como un campeón unificado. Gracias, Bernie. Vete a trabajar, que hay mucho que hacer. Te mando un abrazo y gracias por eh, eh, la charla. Siempre un gusto, Jorge Eduardo. Un abrazo a todos los compañeros y amigos de A los Golpes. Bernardo Osuna, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes, desde casa. 